Boa noite, okay. gente. Tô levando as crianças pra ir passear ali no Maringá Encantada. É, a gente não foi nenhuma vez. E se eu não for hoje, eu não, vou, não sei quando que eu vou poder fazer isso. E, e, e eu tô cada dia mais pesada. Minha perna tá cada dia mais difícil. Então, eu resolvi ir hoje, né? Que é folga do meu esposo, não tá trabalhando. E na próximo sábado ele vai estar tá trabalhando. No outro sábado o pessoal tá combinando de fazer uma social, sabe? Então, e aí depois é Natal e, e Yasmin logo tá aí. Então, quanto mais o tempo passa, mais grande eu fico. Então, já falei tanto então, né? Então, então... O Natal vai ser a Yasmin vai nascer, mãe? Não, vai ser, vai ser depois do Natal. Chegamos aqui, gente, bastante gente, tem até roda gigante, o Jefferson vai tentar ir com as crianças, eu não vou porque eu tô gestante e eu tenho medo de altura, mas eu fui uma vez. Eu já vim aqui com o Jefferson, só eu e ele, e aí hoje, eu hoje tá sendo muito bom trazer as crianças e principalmente a Mariana e a Olivia, que elas estão entendendo tudo. Que lindo! Esse ano tá colorido. Que lindo, 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 gente. Vai. Gente, olha a minha situação. Tô suando muito. Tá muito calor. Mais uma vez, tá? Marcando que vai chover e não chove. Tá muito abafado. Então, tô... de noite, eu tô me sentindo no Catar. O povo fala que o Catar é calor, né? De 50 graus. Tô me sentindo assim, porque eu tô grávida. Então, o calor vem muito mais rápido. Tô aqui na catedral, ó. Aí, eu vou tentar tirar uma foto que eu tirei com o Jefferson em 2015 aqui. Só que agora com a família completa, porque eu tirei só eu e ele. Não tinha, não tinha as crianças ainda. A Maria nasceu em 2017. E olha a vista desse lugar, gente. A, a fila da roda gigante tá muito grande. Eu não sei se o Jefferson vai. Eu não posso ir porque eu sou grávida e tal, né? E aí, ó, que lindo. A decoração aqui da, da, da igreja não foi assim muito focada aqui, não. Porque a igreja já é bonita por si só. E a gente já veio aqui num vlog, gente, que eu mostrei como que é essa igreja por dentro. Vou deixar o vlog aqui na descrição pra vocês verem depois. Tá batendo um ventinho agora que tá dando um alívio. Eu sentei por causa da minha perna. Jacaré? Aqui. Jacaré não. Olha lá em cima, pai. Olha o fã que tem jacaré aqui, mas é porque ela assistiu um desenho com jacaré. Porque... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. É complicado vir com criança, porque tem muita coisa pra vender aqui e tudo, tudo, tudo eles querem, sabe? É umas coisas caras, tipo umas batatinhas por 15 reais, 20 reais. Uns balão por 20. Cê... Olha lá. O Jair já conversou com a Mariana. Falando que nós não vai comprar balão. Sim, entendeu? Não compensa, gente. Muito caro. 20 reais um balão aí. Não vai ser pra ela só. Tem que comprar pra Olivia também. Já são 40 reais. E eu também não... Prefiro comprar o balão numa loja pra ela depois do que comprar aqui. Muito caro. Eu vim pelo passeio mesmo. Olha lá, meu povo. As meninas estão brincando aqui. Eu já foi ali, eu preciso um negócio. E aí ele pediu, a gente, eu pedi a pizza por telefone. Aí a gente vai comer a pizza lá perto de casa. Aí a mulher falou que faz uns 40, 50 minutos. Então dá tempo de curtir bastante aqui, gente. Tá gostoso, hein? Tá batendo um ventinho tão gostoso aqui na catedral. De Deus mesmo. Nossa. Tava com muito calor. Cuidado. Cuidado o pé da mãe. Vem me pegar. Chegamos aqui na pizzaria. Ah, tá formando o maior temporada. Mãe, eu quero comer aí dentro, mãe, eu quero comer aí dentro. A Jefa falou colocar a mesa lá dentro, só que eu quero ir embora, gente. Tô com, com receio de ficar aqui e tomar chuva. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Olha a situação do céu. Olha isso. Gente do céu, tava... olha como é que tá voando tudo aqui. A gente ia comer pizza aqui, mas já mandou embalar pra ir embora. Porque lá dentro já tá cheio, ó. E aí vai ficar muito apertado. 
E vai começar a chover e depois vai pro carro. Isso aqui vai dar uma tripulação, gente. Então Mano, vamos embora, vamos embora pra casa. Vou levar a pizza e bora. Né, Ita? O Ita não quer graça, ele tá com o pirulito dele. Já tá apagando lá, gente. Olha a situação das árvores ali. Será que chove, gente? Eu tô achando que é alarme falso. Já tem esses alarmes falsos faz uns dias já. Mas Deus abençoe que não seja. Chegamos a tempo, né, Molly? Safada, safada aqui, ó. Ela e o amigo dela, porque a Molly é castrada. Ela não pensa mais nessas coisas. Chegamos em casa e o Ita não ganhou o pirulito? Ganhou, né? Yes. Que pizza mais linda! Olha isso, gente. A Olivia já tá comendo doce. Não, é pra comer doce. E o Ita só na batata aqui, ó. No dia seguinte... Canta a baleia pra mãe. Ba, 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 ba. Canta. Sou o maior gostoso do Brasil. E tá andando pra todo lado, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó, quer ver eu começar a gravar e não andar nada? Que vergonha. Olha, dito e feito, amor. Ele não deu uma engatinhada. Foi eu começar a gravar, ele começou a engatinhar. Só pra me fazer vergonha e desmentir e falar que eu tô mentindo. Vai lá pegar a bolinha, meu filho. Em pé, Ita, em pé. Em pé, em pé. Olha, amor. Olha lá, vem. Vem, amor. Vai em pé, andando, andando. Isso aí. Pega a bolinha e volta andando. Uhul. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Ah, baixando a Mariana. Gente, essa noite foi tão difícil. Nossa, meu Deus, não dormi direito. Muita dor, muita dor, muita dor. Eu fui, cheguei a olhar no calendário. Quantos dias ainda faltam? Muitos. Me deu desespero. Então, não vou olhar mais, não. Eu tô delícia. Chegou a caixinha lá do tio G pra gente. Olha isso. Deixa eu mostrar. Que é o parceiro aqui do canal. As minhas estão doidas pra abrir. Estão precisando também. Olha aqui, mãe. Tchau, tchau. Olha quem tá indo dormir. Dá tchau pra mãe, dá tchau pra mãe, papai. Tchau, tchau. Tchau, amor. Dá tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dormir, vai. Fala tchau, tchau. Tem que dar tchau, senão não dá certo, né, filho? Vamos dar tchau. Dá oi, Mari. Oi. Gente, vamos abrir o pacote? Vamos. Primeiro recado, mãe. Gente, Mari tá com a roupa do Brasil. O Brasil jogou bola contra a Coreia do Sul. Quanto que foi o jogo, Mari? 4 e 0. Não, 4 a 1. Contra quem? Brasil. E o outro time? Como chama o outro time? Coreia. É. <risos> Deixa eu tirar esse recado. Olha o tanto de coisa que já chegou. Que chegou aqui nessa caixa, gente. Além disso, elas ganharam pirulito, né, Olivia? Hum, mamãe, sou eu, mãe. É você? Ô, oh, mãe, ó. Oh. Mas é moreninha, Milena. Não parece você, não. Tá, tá é igual eu. Você acha que é igual eu, mãe? Parece a Mari. Parece vai, vai, vai eu. Parece a Mari, filha. Vai, vai te parecer eu. De que é essa, mãe? Acho que essa toca é do Ita. Deixa eu ver. Branca. Gente, veio toca de banho. É meu, mãe. É meu. É meu, Você quer mãe. verde, Mari? Você gosta de verde? Na, sapo. Banda. Deixa eu ver esse, hum. Lívia. Deixa eu Deixa ver. Deixa a mãe ver, filha. E porco. Porquinho. O Lívia pegou do porquinho. <risos> Abre pra gente ver, gente. Ai, que bonitinho. É, gente, essa toca de banho aqui serve pra você colocar no seu filho, pra aqueles dias que você não quer molhar o cabelo enquanto ele toma banho. Seja porque lavou no dia anterior, fez uma hidratação e o cabelo da sua filha tá lindo e você não quer molhar ele, quer que a hidratação, né, que o cabelo que você definiu dure alguns dias. Ou também aquele dia que às vezes a criança tá resfriada, você não quer molhar o cabelo, tá de noite, não quer que dorme com o cabelo molhado. Então, assim, essencial. Só que o bom é que a criança vai se divertir. Vamos colocar as toucas? Olha lá, mamãe, a mim. Ó, ó. Olha lá. Panda Mari. E porquinho Olivia. Cadê o barulho do porquinho? Caramba, lindas. Porquinho. Agora, quando a mãe fala, Mari, não molha o cabelo. A Mari não vai mais molhar o cabelo, né, Mari? Porque aí Por, tem a touca. Por que a mamãe vai molhar minha touca, mãe? Vai molhar a touca e não o cabelo. Porque a mãe não gosta de ser lavada. Tem 
ainda tem um cabelo aqui, mano. Mas aí a mamãe vai esconder aqui o cabelo, ó. Vai colocar tudo o cabelo dentro da toca. Hum, Madalena. Alguns momentos depois. Vamos almoçar, meu amor. Olivia, senta na mesa. Lá na mesa. Lá na outra. Você sentar junto com a, isso, com a Mariana. Isso, Mari. Obrigado, Mari. Olivia. As duas na mesa pra comer. O marido fez a comida, fez a comidinha caprichada, só que ela, do item eu amassei, então ficou essa coisa assim. Não tá com bonito, mas tá gostoso. Depois eu mostro pra vocês a comida mesmo, né? E ele foi trabalhar, gente, só que ele foi de carro hoje, ó. Tá sem carro porque tá chovendo e aí ele também tá com o notebook da empresa, então por conta da chuva a bolsa dele não é muito boa, então ele foi de carro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que esse menino come, tá? Vocês estão vendo o tamanho do prato. A gente vai orar agradecendo a Deus, né, Ita? E eu vou deixar filmando em alta velocidade pra vocês verem o tanto que ele come. Que não é brincadeira. Senhor Jesus, te damos graças por este alimento. Pela vida do Ita. Pronto! Que menino que gosta de comer! E você, Mariana, comeu tudo? Comi! Gente, tá um barulho aí, é uma obra que tá tendo, mas vai parar porque vai chover, tá? As nuvens tá no céu ali, ó, formando. Coloca na piba, mãe, filha. Porque é de novo a chuva, mãe. É de novo, mamãe? De novo. Amor. A toquinha do, do Ita que chegou da loja do tio G. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Mamãe, eu, também, eu, tô, eu, eu sou verde também, ó. Eu sou verde, mamãe, eu sou verde. Verde. Ué, ué. Eu sou verde, mas eu sou verde. Ó, ó. Olha só quem gostou da toca tio, do tio G lá. Olha, imitando o sapo, gente. Ué, ué. Você ganhou, Olivia? Pode. Oi. Pode ser qualquer esposa. Você vê se a Olivia tá mentindo ou não. Terminou de comer, Olivia? Sim. Terminou? Sim. Deixa a mãe ver. Não terminou não, olha a comida aqui Vai terminar Mamãe, eu vou não Quem falou não? Mãe, eu Mariana tá. Olivia, para de implicar com a Mariana A Mariana tá no quarto, você tá arrumando implicância com ela, Mariana? Olivia Meu quarto Não pode fazer meu quarto, Ita Olivia, vai comer, Olivia Ó, vou mostrar a comida que meu esposinho fez Ele fez arroz, tá uma delícia Aí ele fez carne com batata E feijão também Mas o feijão ele só esquentou 
Só não tem salada, gente. Eu acho que nem sei se tem salada. Vou aproveitar e mandar mensagem pra ele trazer. Na volta do trabalho. Vou almoçar agora ao som dessa chuvinha. É gost... Chuva é bom pra tudo, né? Nossa, como eu esperei por essa chuva. Sabe, não. Coisas para fazer num dia de chuva. Rita, tira isso da boca. Não. Ó a água, Rita. Ó a água. Rita. Neném. Irrinho. Eita, não. Tomei banho, lavei o cabelo. Nossa, rapei até a perna, gente. Olha que alegria. Que perninha é isso? Aí você fala, Elaine, como você conseguiu isso? Eu coloquei um banquinho debaixo do chuveiro. E aí eu demorei um tempão. Deixei o chuveiro desligado. Passei o condicionador na perna e fui raspando. Tá lisinho agora. E o cabelo, lavei também. Mas como eu tô com o ventilador na cara, meu cabelo vai ficar uma coisa. Porque, gente, eu tô sentindo muito, 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 muito calor por conta da gestação. E aí, aí acaba que o cabelo fica... Vira uma coisa, né? Você lava o cabelo e vai pro vento. Olha, as crianças já tá brigando de novo. Gente do céu, mas como o meu filho briga. O filho vocês briga? Porque o meu filho briga o tempo todo. Eu passo o dia todo tendo que resolver a confusão deles. É a Olivia vindo que a Mari falando que a Mari fez isso, aí a Mari fala que a Olivia fez isso. Aí daqui a pouco o Ethan catou o brinquedo da Olivia, a Olivia vem reclamar comigo, aí o Ethan sai correndo, gritando porque não quer devolver o brinquedo. Aí a Mariana daqui a pouco, gente, eu fico louca, louca. Como que pode brigar tanto? Mas enfim, tô assistindo uns vídeos aqui na internet de um fisioterapeuta, porque eu tô fazendo fisioterapia, mas eu tô desesperada, gente, tô desesperada. Se a pessoa falar assim, ai... Bebe xixi que vai melhorar, eu tô, fazendo, eu tô fazendo isso, porque eu não estou suportando essa dor, não tô conseguindo fazer nada, não consegui montar a mala maternidade da Yasmin, não consegui mexer com as coisas, porque eu só penso em uma forma de amenizar a dor. Dia todo a minha vida gira em torno de, de parar com essa dor insuportável. E aí eu tô aqui assistindo alguns vídeos de coisas que podem melhorar, enfim... Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Já tem duas noites que eu venho sonhando que a Yasmin nasce, nasce antes do tempo. Ela nascia prematura, mas não nascia prematura... Ô, Mariana! Por que que tá mexendo no portão? Voltando, tem duas noites que eu sonho que a Yasmin nasce antes do tempo. Ela nasce prematura, mas não prematuro perigoso, sabe? Um prematuro que nasce antes, mas nasce bem. E no sonho ela parecia a Olivia. E aí eu, fiquei, eu fico acordo ansiosa, porque eu não fiz nada, não montei mala, não fiz nada. Aí uma irmã da igreja vai vir me ajudar, ela ia vir amanhã, gente, mas já tive que cancelar com ela, porque ela só pode de manhã, e justamente de manhã a, a fono da Olivia marcou o horário. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque me esqueci, não pode gritar, o Ita tá vindo aí. A fono da, da Olivia conseguiu o encaixe só pra de manhã, então acabou que eu tive que cancelar com a irmã. Vou ver se eu consigo marcar pra depois da manhã. Pra ela poder vir aqui em casa me ajudar. Vem, amor. A gente, eu vou ligar o ventilador. Depois eu volto a gravar, porque eu não tô suportando esse calor. Não. Meu povo, tô aqui, ó, descabelada pelo ventilador, como eu falei. E me perdoem, não gravei mais nada do dia. Foi assim... Bem corrido. Nossa, meu Deus, como foi corrido. Então não deu mesmo. Eu não... Chega... Vai chegar na... a noite, assim, eu vejo a hora do meu esposo chegar em casa pra me ajudar. E as meninas tá aqui, ó, mexendo, ó. Ela tá pontuda aqui, a bundinha dela tá aqui, ó. Tá empinada, sabe? Ela tá pressionando bastante com a cabeça. A gente tá sentindo bastante. Além da dor no ciático, tô sentindo muito dor nos ossos mais baixos, sabe? Já falei pra vocês, né? Mas se Deus quiser, no próximo vlog eu vou conseguir mexer com a... Com as coisas roupinha, vou conseguir mexer com algumas coisas que eu não consegui ainda e eu quero compartilhar com vocês. Então, orem pra mim nesse favor, gente, não esqueça de orar por mim, porque tá, não tá fácil, não tá fácil. E eu preciso das orações de vocês, tá bom? 
Por que, que eu não gostei? Ah, tá. O cupom de desconto, o meu nome e o link da, da lojinha do Tio G vai estar tá aqui na descrição, tá? Tchau. O passado ficou pra trás. Estou vivendo o um novo de Deus. O meu futuro Deus volverá. O que passou, passou. Agora é minha vez.